ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് സോ നമ്മള് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ മക്കളെ ഏതായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ആ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാൻസ് അല്ലെ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മള് ബേസിക് സയൻസ് ബയോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അല്ലടാ ആ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതേ ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കടകാല ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ലീഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇല ഇലയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലീഫ് അല്ലെ ലീഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അല്ലെ ഒരു ചെടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ ഇലകൾ ഇലകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഭൂരിഭാഗം ചെടികളുടെയും ഇലകൾ ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഏത് നിറത്തിലാ കാണാ ആ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെ ഭൂരിഭാഗം ചെടിയുടെയും ഇലകൾ കാണുന്നത് ഏത് കളറിലാണ് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കാണുക ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ കളറിന് കാരണമായ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഓക്കെ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഇലകളിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ ആ പിഗ്മെന്റിന്റെ പേര് ക്ലോറോഫിൽ എന്നാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ആ പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ അപ്പൊ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലീഫ് നമ്മുടെ ഇലകളെല്ലാം പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് റെഡി അല്ലേ റെഡി മോസ്റ്റ് ലീഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ദേർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഐ മീൻ ദേർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ലീഫ് അത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലീഫുകൾ കാണാം അല്ലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൈസുള്ള ലീഫുകൾ ഉണ്ട് വലിയ സൈസ് ഉള്ള ആ ലീഫ് നമ്മള് വാഴയുടെ ഇലയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വലിയ സൈസ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ പിന്നെ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഒരുപാട് സൈസിലും പിന്നെ ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ചില ഇലകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ ഇലയില്ലേ ഇതുപോലെ ഇലയുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലകൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇലകൾ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഡാ സെറ്റ് അല്ലേ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇലകൾ ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്റ്റെം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റെം ആണല്ലോ ഡാ സ്റ്റെം ആണ് അല്ലെ അതൊരു സ്റ്റെം ആണ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ലീഫ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ലീഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സ്റ്റെമ്മിലാണല്ലോ ലീഫ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ലീഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ അത് സ്റ്റെമ്മില് ലീഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലല്ലടാ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാരണമാണല്ലോ ഡാ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മില് നമ്മുടെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പിറ്റിയോൾ എന്താ പറയാ പിറ്റിയോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ലീഫിനെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിനെ സ്റ്റെമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് കാരണം പിറ്റിയോൾ ആണ് പിറ്റിയോൾ ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ലീഫ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ലീഫ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്റ്റെം അപ്പൊ സ്റ്റെമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ലീഫിന്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിറ്റിയോൾ എന്താ പറയാടാ പിറ്റിയോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും റെഡി അല്ലേ റെഡിയാണ് ഇനി ലീഫിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഗ്രീൻ ഏരിയ ആണ് ലീഫിന്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലെ സാധനം ഇല്ലടാ ആണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്രീൻ കളർ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കളർ മാറ്റട്ടെ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാമിന എന്താ വിളിക്കുക ലാമിന എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കും ലാമിന ഓക്കെ ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ബോഡി ബ്രോഡർ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഏരിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാമിന ദ ബ്രോഡ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഇലയുടെ ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീതി കൂടിയ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര്
ഒരു മിഡ് റിബ് ഉണ്ട് അല്ലെ നടുക്കൊരു ഭാഗമുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു മിഡ് റിബ് എന്ന് പറയും അതിന അത് കൂടാതെ ഇതാ ഒരുപാട് വെയിൻസ് കാണാം അല്ലെ വെയിൻസ് കാണാം അല്ലടാ വെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇലയിൽ ഒരു ഇലയിൽ വെയിനുകൾ വെയിനുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് വെയിൻസ് കേട്ടോ ആ വെയിനുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വീനേഷൻ ഒരു ഇല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെയിനുകൾ കാണാം ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസിൽ ഓരോ ചെടിയെടുത്ത് ഓരോ ചെടിയുടെ ഇല എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും എന്ത് കാണുക വെയിൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം സോ ആ വെയിൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീനേഷൻ എന്താ നോക്കിയേ വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഡിസൈൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദി വെയിൻസ് ഇൻ എ ലീഫ് ഇസ് കോൾഡ് ലീഫ് വീനേഷൻ അതായത് ഒരു ഇലയില് വെയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഡിസൈനിനെയാണ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയുക വീനേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് വീനേഷൻ എത്ര ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വീനേഷനെ ഇതെവിടെ കാണാം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷന്റെ ഉദാഹരണമാ അവിടെ എന്ത് കാണാം ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് പോലെ കാണാം ദിസ് ഡിസൈൻ ഈസ് നെറ്റ് ലൈക്ക് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ മിഡ് റിബ് അതായത് മിഡ് റിബ് മിഡ് റിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സാറ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്ത ഭാഗം അതാണ് നമ്മുടെ മിഡ് റിബ് ഓക്കെ ആ മിഡ് റിബിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വെയിൻ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വലക്കണ്ണികൾ പോലെ നെറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് മിഡ് റിബിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് വീനേഷനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് കണ്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിത്രമൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലകളാ വരക്ക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വീനേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയും റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും റെഡി അല്ലെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഇങ്ങനെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ മക്കൾ പഠിക്കും ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ കാണാം ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മുടെ മാവിന്റെ ഇല എടുത്ത് നോക്കുക പ്ലാവിന്റെ ഇല എടുത്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ചെടികളായിരിക്കും റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീനേഷൻ പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് പാരൽ വീനേഷന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പുല്ല് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുല്ല് ഓക്കെ ഇതൊരു പുല്ലാണ് ആ പുല്ലിന്റെ നമ്മൾ ഇല എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെയിനും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ വെയിനും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് സമാന പാരലൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇത് ഇത് പാരലൽ അല്ലെ ഇതൊക്കെ പാരലൽ ആണ് ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് പാരലൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വെയിനുകൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീനേഷനെ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് പറയും അവിടെ നോക്കുക ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് പുല്ലിന്റെ ഇല നിങ്ങൾ നോക്കുക യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ വെയിൻസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക പാരലൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന വീനേഷനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാരലൽ വീനേഷൻ അത് പുല്ലിന്റെ ഇല നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇലകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തുവെക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇനി ഇത് പഠിപ്പി നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന
water comes out if of the leaf in the form of vapor and this process is called a transpiration plants release lot of water into the air through this process adu ivide chitrikaranathil kaanichathu pole chitra ethu nokku kaanam ee figure la kaanam water chedigalde mugalil ninnu nashtapedum appo chedigalde mugalil ninnu nashtapedunna anusarichittu mannil ninnu absorb cheyugiyum chey veeru roots absorb water in this circumstance ee or avasthayila root endeyum mannil ninnu vellam absorb cheyidonde irikkum mugalil ninnu vellam nashtapettonde irikkalle appo thaale ninnu root endeyum idu absorb cheyidonde irikkum thank you dears itreyana innathe ee or session lude നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുമല്ലോ വെക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഈ അറിവ് പങ്കിടുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് തോന്നി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ബട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒക്കെ എത്തും കേട്ടോ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാടാ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ